السلام عليكم كيف حالكم آه في هذا الفيديو ان شاء الله حنوريكم كيف نعمل class 1 amalgam restoration in an upper molar آه قبل ما نبدأ ال restoration we need to check using a condenser okay that the smallest condenser ادخل في كل اجزاء ال cavity so we can condense ال amalgam حتى نقدر نشوف جهة تانية كده احنا كويس بعد كده برضو نشيك ال amalgam carrier okay إنه السايز حقه يكفي هنا على أساس نقدر نستخدم السايز المناسب عشان هو يجي with uh, uh, different sizes دحينا حنسوي تارتريشن للأمالغم and we're going to start restoring دحين حناخد بالأمالغم كارير okay. نتأكد إنه كله محشور جوا في الكارير تمام بعد كده we're going to start هنا we are going to in insert it and press at the same time okay. بعد كده حنمسك الكوندنسر and we're going to forcefully يعني نحشره مظبوط جوا بكل ما أوتيته من قوة can you hear the sound كده يعني انت you're doing forceful condensation ادخل كله بعد كده we're going to place the next layer we're going to overfill the amalgam عشان يكون في مجال اننا نسوي carving okay so this is about enough for the mesial cavity حنروح للدستال كافيتي اوكي في الامالجم يو نيد تو ابلاي في كل الريستوريشن في كل الكافيتي مره واحده ما تقدروا تسووا مثلا جهه الميزيال وتخلصوا وبعدين تروحوا للدستال لا اتس جونا دراي حتنشف حيصير لها سيتنج اوكي سو ويز امالجم وي نيد تو ورك فاست Okay, ممكن بعد كده we go with a larger condenser. بعد كده we're going to use a large round burnisher or ball burnisher to pre-carve burnishing of the restoration. Okay, كده and remove the excess. هنا برضو we're going to remove the excess. بعد كده we're going to use the Hollenbach carver. Okay, to start carving, we can start from the fossa in 45 degree. نص ال 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 carver حيكون على السن ونص على restoration عشان نقدر to create the groove in the correct position. Okay, and remove the excess بحيث إنه ما حيكون عالي على ال patient. From the buckle and from the lingual. بعد كده نروح للدستل نفس الشيء حنخليها 45 ديجري نكريات the groove and remove the excess okay. 
هنا نشوفوا الجروف جاي كده ويمشي هنا هنا نفس الشيء شايفين الجروف كده يمشي كده ويلف هنا على البكر بعد كده حنسوي post carve burnishing okay. عشان نبين الجروفز أكتر and smoothen the surface Now we remove the excess. We can also take the cotton pellet and make sure that all the excess is removed. Okay, we remove the excess. We can redefine the groove. Okay. Okay. Then we're going to do what we call Class One amalgam restoration in an upper molar. Okay. When we're going to do the final evaluation of the restoration, okay. We're going to first go to the على المارجنز نمشي بالتيب اوف ذا اكسبلورر على كل المارجنز ونتاكد ما فيش اكسس وما في ديتش اوكي المفروض انه يكون حدود الريستوريشن حقتنا نفس حدود الكافيتي اوكي اللي كانت موجوده نفس الشيء نشوف في الديستل ما فيش اني اكسس اوكي وما فيش ولا جاب ولا ديتش وهنا نقدر نشوف انه في شويه اكسس حوالين المارجنز فهذه كلها المفروض تنشال زي ما قلنا المفروض انه تكون حدود الريستوريشن حقتنا بحدود الكيفو سيرفيس مارجنز فاول شيء انه نسويه زي ما قلنا نقول في المارجنز بعد كده نشوف الكونتور اوكي شايفين انه الكونتور ماشي مع الكونتور حق السنه اوكي فولو ذا سيم كونتور اوكي بعد كده نطل في الاناتومي Okay. شايفين هنا الجروف ماشي هنا الجروف ماشي اوكي okay. اتس created زي كده اذا في اني فلاشز اور اني ثينج وي ريموف ات بالكت رول او بالكارفر وي ريموف ذا اكسس اوكي بعد كده وي تشيك ذات ذا سيرفيس از سموث اوكي اخر شيء وي تشيك اوكلوجن انه بالارتيكيليتنج بيبر وحيكون في فيديو مخصوص هاو تو تشيك اوكلوجن اوكي نحط اول شيء نخلي البيشنت اوت ان سنتريك Relation. بعد كده an eccentric relation. إذا في أي high point على restoration, okay. كيف نعرف إذا في high point إنه تكون the marking حق the articulating paper أغمق compared to بقية الأسنان أو إذا كان اتخرجت عندها the paper, the articulating paper. هذه معناتها it's a very high point or اللي هو سوال the bull's eye, okay. فيصير دي كالحتة أشيلها. بالذات في الأمالقم قبل ما يصير complete setting, I check occlusion. ألين الـ patient خلاص يفيل comfortable وأي check occlusion again أتأكد ما فيش أي high point في الـ centric ولا الـ eccentric وكده نكون خلصنا الـ class 1 amalgam restoration thank you very much and see you in the next video